pogrążona w żałobie rodziną świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, posła na ziemi świętokrzyskiej, umiłowani w Chrystusie Panu, żałobni słuchacze, ojciec święty Jan Paweł II, 3 czerwca 1991 roku, podczas pielgrzymki do ojczyzny w Kielcach, na ziemi świętokrzyskiej, kiedy widział, że sprawy polskie idą w złym kierunku, wypowiedział z mocą i siłą proroka takie słowa. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was, was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudowywać. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Kochani, te słowa musiały dzisiaj tu paść. Bo żegnamy świętej pamięci posła na ziemię świętokrzyską, pana Przemysława Gosiewskiego. Poniedziałek Pożegnała go godnie ta ziemia świętokrzyska w katedrze kieleckiej. Te słowa musiały tu dziś paść po tragedii, jaka rozegrała się 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Bo niestety nie przejęliśmy się tymi słowami Ojca Świętego. Nie bolało nas to, że niektóre rzeczy w Polsce, że Polska idzie w złym kierunku. Nie bolało nas to, że Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski, Pana Profesora Lecha Kaczyńskiego, tak znieważano i obrażano. Tak ukrywano tę prawdę o Jego wielkości, o Jego wartości, jak ukrywano prawdę o Katyniu. Pragnę dziś, przy tej trumnie i w tym momencie podkreślić, żeśmy stanęli razem z Panem Posłem Przemysławem Gosiewskim w obronie Pana Prezydenta. Wystosowaliśmy pozew, miał być wręczony po przybyciu delegacji rządowej z Katynia. Niestety, jak widzicie, sprawa już jest nieaktualna. Ale myślę, że sam Pan Bóg stanął w obronie Pana Prezydenta, bo zaoszczędził mu cierpień, bo by go szczuto w czasie tej Kampanii wyborczej zaszczuto by go. A tak świat się dowiedział. Polska się dowiedziała, jakiego mieliśmy prezydenta. Nie bolały nas jeszcze i inne sprawy. Nie bolało nas to, że taki jest mały szacunek w Polsce dla życia. Nie bolało nas to, że tak niszczono autorytety, niszczono autorytet Kościoła, niszczono autorytet Ojca Świętego, niszczono autorytet księży biskupów, niszczono autorytet kapłanów, niszczono autorytet nauczycieli, wychowawców, niszczono autorytet rodziców, 
niż to na autorytet polskiej tradycyjnej rodziny, która jest podstawą narodu. Nie bolało nas to, że tak zajadle krytykowano środ katolickie środki masowego przekazu. Nie bolało nas to, że Polskę zalewa pornografia i narkomania. Nie bolało nas to, że Polsce podcina się korzenie tożsamości. Nie bolało nas to, że podcina się w Polsce korzenie, na których stała od tysiąca lat wierna krzyżowi. A przecież tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I widocznie słabe jeszcze były te słowa naszego ukochanego Ojca Świętego. Trzeba było jeszcze mocniejszych słów. I one przyszły. One przyszły spod Poleńska. Kiedy naród zawołał, o Boże, co się stało? A stało się. I wtedy żeśmy zaboleli. I wtedy ból doszedł nas do kości spiku. I zrozumieliśmy, że te ofiary przemawiają, te ofiary potrząsają nasze sumienia. Te ofiary okazują nam prawdę o nas, prawdę o Polsce, jakiej tej Polski chcemy. Te ofiary krzyknęły na cały świat o Katyniu. Cały świat dowiedział się wreszcie, co to Katyń. A ofiary, ci, którzy ponieśli tam śmierć, stały się męczennikami prawdy. Słyszycie? To są męczennicy prawdy. Słyszysz? Drogi Przemku, posło, pośle, jesteś męczennikiem prawdy. I myślę, że twoja ofiara nie pójdzie na marne. Wierzymy, że dzięki twojej ofierze ta nasza ziemia świętokrzyska, której oddałeś tyle lat życia, której oddałeś twoje zdolności, na której zostawiasz takie piękne dokumenty będzie jeszcze piękniejsza przez tę Twoją ofiarę. Na pewno przez tę Twoją ofiarę będzie piękniejsza Polska. Królowo zbolałego naszego narodu, nie dozwól, aby to, ta ofiara Pana Prze, posła Przemysława Gosiewskiego Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i naszych braci i sióstr nie poszła na marne. Leonarda Szczura, panu Leonardowi serdecznie dziękuję za ten obraz. Pięknie się prezentował w procesji z darami. Został wniesiony do ołtarza i ofiarowany. Pozdrawiam wszystkich w Chicago, całą Polonię.